Masih bersama saya Luana Yunaneva dalam Kompas Kediri Sepekan. Saudara sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara sejumlah nelayan dari beberapa daerah tertahan di Pantai Popoh, Tulungagung, Jawa Timur. Mereka tidak bisa keluar mencari ikan karena tertahan cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang ombak tinggi. Cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa perekan terakhir ini membuat para nelayan di Pantai Popoh Tulungagung memilih untuk menyandarkan perahunya. Mereka memutuskan untuk tidak melaut karena ombak mencapai 5 meter. Para nelayan kemudian memilih untuk mengisi waktunya dengan memperbaiki kapal dan peralatan mereka seperti jaring dan mesin kapal. Beberapa di antaranya juga memilih untuk menyewakan kapal mereka menjadi kapal wisata yang disewa oleh wisatawan untuk keliling pantai. Gelombang tinggi ini juga mengakibatkan nelayan dari beberapa daerah seperti Pasuruan, Pekalongan, dan Jakarta tertahan di Pantai Popoh. Mereka tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Tidak banyak yang bisa mereka perbuat, selain hanya bisa menunggu cuaca dan gelombang kembali normal. Mas ini tidak melaut kenapa mas ini mas? Ya karena gelombang, masih ada gelombangnya. Oh. Ini dari mana mas? Ini dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Sudah berapa minggu mas ini? Ya dari rumah sampai sekarang hampir satu bulan, cuman mampir di sini hampir dua minggu. Dua minggu. Ya. Tidak berani melaut mas ini? Tidak, karena gelombang. Saudara cuaca buruk yang terjadi sejak sebulan terakhir ini membuat pasokan ikan segar di Tulungagung menurun hingga 50 persen. Akibatnya harga ikan laut naik mencapai Rp10.000 tiap kilonya. Para pedagang ikan laut di pasar grosir ngemplak Tulungagung mengeluhkan minimnya pasokan ikan segar sejak sebulan terakhir ini. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di laut membuat para nelayan tidak berani melaut. Minimnya stok ikan laut ini membuat para pedagang terpaksa menaikkan harga ikan. Kenaikan harga ini bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 tergantung jenis ikan yang dijual. Para pedagang ini mendapatkan pasokan ikan dari beberapa daerah seperti Tulungagung, Trenggalek, Tuban, hingga Banyuwangi. Namun, kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat pasokan ikan dari beberapa daerah tersebut turun. Bahkan beberapa jenis ikan seperti cumi-cumi kosong sejak beberapa pekan lalu. Para pedagang berharap cuaca yang terjadi dapat segera normal hingga membuat mereka dapat kembali beraktivitas. Buruk ikan laut gimana Pak? Itu aja buruk, ini sepi Mas. Harga naik, enggak ada barang. 
Untuk pasokan sendiri gimana Pak? Ya, pasokan ya surut 50% Ini ngambil dari mana saja Pak ikannya? Ya dari pegi, popok, kadang ya dari turban Mana yang ada, tapi mana cuma sepi ada Harga, Harganya naik berapa ini Pak? Sepi Ya naik, tidak ada barang Saudara, hari ini sebagian wilayah eks karesidenan Kediri hujan dengan intensitas sedang dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Berikut perakiran cuaca berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jawa Timur. Saudara wisata alam Ranu Gumbolo di Tulungagung menjadi tempat wisata alternatif yang menawarkan keindahan panorama air. Pemandangan yang mirip dengan Ranu Gumbolo di kaki Gunung Semeru ini kini selalu ramai dikunjungi saat musim libur tiba. Anda penasaran? Berikut liputannya. Wano wisata Ranu Gumbolo yang terletak di Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur selalu ramai dikunjungi saat musim libur. Wisata alam Ranu Gumbolo ini selain menawarkan pesona panorama air waduk dan hutan pinus, juga terdapat arena pemancingan di waduk Wonorejo. Pengunjung yang pada hari biasa rata-rata 50 orang, Gumbolo ini, Bramanta Putra, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri sepekan episode hari ini. Saya Luana Inaneva, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.